সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছেন সবাই আশা করি করোনার মতো এমন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আপনারা সবাই অত্যন্ত ভালো আছেন আপনাদেরকে আজকে অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রমে আমি স্বাগত জানাচ্ছি সোহরাব হোসেন সৌরভ ইম্পিয়াল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দিবা শাখার আমি একজন ইংরেজি শিক্ষক আমি আসলে আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটা হচ্ছে ক্লাস সেভেনের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার নিয়ে ফার্স্ট অফ অল ক্লাস সেভেনের স্টুডেন্টদেরকে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব প্যান্ডেমিক এই সিচুয়েশনের মাঝে লকডাউনে ঘরে বসে তোমরা কেমন সময় কাটাচ্ছ আশা করি অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং সময় কাটাচ্ছ ঘরে বসে আসো তোমরা অনলাইন ভিত্তিক ইম্পিরিয়ালে যে ক্লাস কার্যক্রমগুলো চলতেছে অবশ্যই সেগুলোর সাথে পার্টিসিপেট করতেছ এই আশাবাদ আমি ব্যক্ত করি কেননা মানুষের যে মৌলিক চাহিদাগুলো আছে তার মধ্যে তোমার যেমন ঘরে থাকা বস্ত্র পরিধান করা খাওয়া দাওয়া সেটাও যেমন মৌলিক চাহিদা তুমি ফিল আপ করতেছ তেমনইভাবে তোমার জন্য আরেকটা মৌলিক কন্ডিশন হচ্ছে শিক্ষা যেটা তোমার প্রয়োজন সেই শিক্ষাটাও তোমরা স্থবির না রেখে অনলাইন বেসিস এই ইম্পেরিয়ালের ক্লাস কার্যক্রমের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমরা পার্টিসিপেশন করতেছো সেই আশাবাদ আমরা ব্যক্ত করব এবং ইতিমধ্যে তোমরা অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমের মাধ্যমে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর যে মিড টার্ম পরীক্ষা আছে সেটা সফলতার সাথে তোমরা সম্পূর্ণ করছো বলে আমি মনে করি তোমাদের কিন্তু পরীক্ষার কার্যক্রম বন্ধ থাকবে না তোমাদের নেক্সট যে সেগমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের হাফ ইয়ারলি এক্সাম হ্যাঁ সে এক্সাম নেওয়ার জন্য তোমাদের নিশ্চয়ই একাডেমিক কিছু ইনস্টিটিউশনাল এডুকেশন তোমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে যেহেতু আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা এখন কাঠামোবদ্ধ যে সে শিক্ষা স্কুলে এসে সেটা করানো সম্ভব হচ্ছে না এই মহামারীতে তাহলে আমরা এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সাহায্য নেব আজকে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের সিন প্যাসেজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই ক্ষেত্রে তোমরা এম সিকিউ সলভেন্স কীভাবে করবা মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা আমরা আজকে তুলে ধরব এবং তোমাদেরকে আমি যদি বলি তোমাদের যে পরিমাণ সিলেবাস আছে সেখানে থার্টি আপ মোর দ্যান থার্টি আপ কিন্তু তোমাদের মডেল আছে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের মধ্যে তো আমরা কিন্তু হাফ ইয়ারলির জন্য একটা কাঠামোবদ্ধ তোমাদের সিলেবাস দাঁড় করাবো যেটা দিকে স্পেশালি তোমাদের হাফ ইয়ারলির জন্য খুব বেশি তোমাদের উপকার হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যে মডেলগুলো সাজাবো সেগুলো কিন্তু পর্যায়ক্রমে আমরা অনলাইন ক্লাসগুলোতে সেই ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্টগুলোকে তুলে ধরবো মডেলগুলোকে তোমাদের জন্য আমরা বারো থেকে চোদ্দোটা মডেল দাঁড় করাবো যেটা হাফ ইয়ারলি এক্সামের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বা বার্নিং কোয়েশ্চেন বলে তোমাদের সামনে আসবে তো সেই বারো থেকে চোদ্দোটা কোন মডেলগুলো আছে সেগুলোর জন্য তুমি কিন্তু রেগুলার তোমাদের ক্লাস করে যেতে হবে ক্লাসগুলো যদি তোমরা অনলাইন ক্লাসগুলো স্কিপ করে যাও না দেখে যাও তাহলে কিন্তু তোমাদের সিলেবাস তোমরা আইডিয়া নিতে পারবে না সিলেবাস সম্পর্কে এবং নেক্সট যে পরীক্ষা হবে হাফ ইয়ারলি এক্সাম সেক্ষেত্রে তোমাদের প্রিপারেশানটাও ল্যাকিংস থেকে যাবে আশা করি তোমরা আমাদের যে অনলাইন ক্লাসগুলো আছে সেগুলোর সাথে রেগুলার পার্টিসিপেট করে তোমাদের সিলেবাস সম্পর্কে আপ টু ডুট থাকবে এবং তোমাদের ক্লাস কার্যক্রমে কোনো ইনফরমেশানগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে আপ টু ডেট থাকবে এবং ওয়েল নলেজ থাকবে এবং তোমাদের যদি এই সংক্রান্ত কোনো ধরনের কোয়ারি বা জানার আগ্রহ থাকে সেগুলো আমাদের ভিডিওর নিচে কমেন্টের নিশ্চয়ই একটা অপশন আছে তোমরা জানাও ফেসবুক ইউটিউবে কমেন্টের সেগমেন্ট থাকে সেই কমেন্ট সেগমেন্টে গিয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নগুলো তুলে ধরবে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমরা যারা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইডে আমার সাথে সংযুক্ত আসো সেক্ষেত্রেও আমাকে নক করে কিন্তু বিষয়গুলো সমাধান নিতে পারো তবে আমি প্রেফার করব ইম্পিয়ালের পেজে এসে আমাদের ভিডিওগুলোতে তোমাদের মতামত তোমরা দিতে পারো তো আজকে আমি যে মডেলটা নিয়ে আলোচনা করব সেই মডেলটাই হচ্ছে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু সেই মডেলটা হচ্ছে আসলে মডেল কোয়েশ্চেন ফিফটিন তোমাদের জন্য ফিক্স যে বই আছে অ্যাডভান্সের এবং তার অথর হচ্ছে চৌধুরিয়ান হোসাইন সে বইয়ের মডেল কোয়েশ্চেন ফিফটিন সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব সে প্রথমে হচ্ছে মডেল কোয়েশ্চেন ফিফটিনের সিন প্যাসেজটা নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সে সিন প্যাসেজটা হচ্ছে ইটস অ্যাবাউট হেলেন কেলার তোমরা এই মহিলা সম্পর্কে অবশ্যই জেনে থাকবে তোমাদেরকে কিন্তু আমি ইতিপূর্বে যে প্যাসেজগুলো টেক্স আউট করেছে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু হ্যালেন কেলার সম্পর্কিত ইনফরমেশান তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি যাই হোক আজকে কিন্তু আমরা ফর্মালি হ্যালেন কেলার সম্পর্কে জানব কে এই ব্যক্তি ওকে এটা হচ্ছে তোমাদের ইউনিট ফাইভ লেসন থ্রি এর পর্যায়ভুক্ত এবং পেজ নম্বরও আমি কিন্তু পার্টিকুলারলি বলে দিচ্ছি পেজ নাম্বার হচ্ছে ফোর ফোর সেভেন মানে হচ্ছে চারশো সাতচল্লিশ লেট স্টার্ট হ্যালেন কেলার ইজ আ গ্রেট হিউম্যানিটোরিয়ান হ্যালেন কেলার হচ্ছে একজন বড় মানবতাবাদী ওকে শি ডিপলি কেয়ার্ড ফর দ্য পিপল হু ওয়ার সিক অ্যান্ড ইনজুর্ড তিনি খুব ডিপলি গভীরভাবে কেয়ার বা যত্ন নিতেন কাদের হু ওয়ার সিক অ্যান্ড ইনজুর্ড যারা সেখানে অসুস্থ অথবা
হ্যালেন ওয়ার্ক ফর ডেজ ডিজেবল পিপল অল থ্রু হা লাইফ হ্যালেন কেলার তার সমগ্র জীবনব্যাপী এ ধরনের ডিজেবল লোকদেরকে নিয়ে কাজ করে গেছেন তাদের সেবা করে গেছেন তাহলে আমরা মোটামুটি হেলেন কেলারের কার্যবলি সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেলাম পরবর্তীতে হেলেন কেলার ওয়াজ বর্ন ইন এইটিন এইটি ইন টাস্কাম্বিয়া আলাভামা তিনি হেলেন কেলার আলাভামা টাস্কাম্বিয়া নামক সিটিতে আঠারোশো আশি সালে জন্মগ্রহণ করেন হার ফাদার ওয়াজ ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার অ্যান্ড মাদার ক্যাথরিন অ্যাডামস কেলার তার বাবার নাম হচ্ছে ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার এবং তার মায়ের নাম হচ্ছে ক্যাথরিন অ্যাডামস কেলার হার ফ্যামিলি ওয়াজ এন্ড রিচ তার ফ্যামিলি ধনী ছিল না অ্যান্ড ইটস মেইন সোর্স অফ ইনকাম ওয়াজ কটন প্লান্টেশন এবং তাদের ইনকামের প্রধান উৎস ছিল তুলা উৎপাদন করা তুলা উৎপাদনটাই ছিল তাদের মূল পেশা এর মাধ্যমে স্বল্প পরিমাণ কিছু ইনকাম হতো এবং এর মাধ্যমে তারা কী করতো নিজেদের জীবন নির্বাহ করত তোমরা এটার মাধ্যমে একটা জিনিস ক্লিয়ার হবা যে পৃথিবীর যত গ্রেট মানুষগুলো আছে তারা কিন্তু স্বল্প উন্নত পরিবার থেকে বেড়ে গেছে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তাদের জন্ম হয়েছে সেটা আমাদের দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুলের দিকে তাকাও বা পৃথিবী বিখ্যাত যে বর্তমান মানুষগুলো আছে ইতিপূর্বে যারা পৃথিবী থেকে চলে গেছে তাদেরও মোস্ট অফ দমের দেব বা ফিনান্সিয়াল অবস্থা কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে আসছে তো এই মহামারীর সময় যারা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যে আসো তোমরা কিন্তু পড়াশোনা স্টপ করে দিতে পারবে না কারণ এই ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের সময় কিন্তু তোমাদের চরম পরীক্ষাটা দিতে হবে যে পৃথিবীর মধ্যে যারা গ্রেট হয়েছে তারা কিন্তু এই ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছে তোমরা মাত্র তিন থেকে চার মাস অতিবাহিত করতেছ ডাজেন ম্যাডার তোমরা নেক্সট যে জেনারেশন বা সেগমেন্টগুলো আছে সেই সেগমেন্টগুলোতে নিজেদেরকে গ্রেট হিসেবে তুলে ধরার জন্য এই মহামারীর সময়টাকে একটা উপলক্ষ হিসেবে নিতে পারো ওকে লেট স্টার্ট হেলেন ওয়াজ কোয়াইট হেলদি হোয়েন শি ওয়াজ বর্ন হেলেন যখন জন্মগ্রহণ করেছিল সে তিনি প্রায় সুস্থই ছিলেন বাট ইন এইটিন এইটি টু শি হ্যাড এ হাই ফিভার শি অ্যান্ড শি বিকেম ব্লাইন্ড ডেপ অ্যান্ড ডাম তিনি আঠারোশো বিয়ের সালের দিকে একটা হাই ফিভার চরম মাত্রায় জ্বরে আক্রান্ত হন এবং এতে করে তিনি অন্ধ বোবা এবং বদির হয়ে যান ওয়ান কাইন্ড অফ টাইফয়েড যেটাতে একটা বড় ধরনের ম্যাজর ইনজুর্ড হয়ে থাকে ওকে অ্যাট দ্যাট টাইম হার ফাদার ওয়াজ এ নিউজ পেপার এডিটর তার বাবা ছিলেন সংবাদপত্রের সম্পাদক হি টোল্ড আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল অ্যাবাউট হেলেন তিনি আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলকে তার হেলেন সম্পর্কে বলেন এখন তোমরা নিশ্চয় মনে প্রশ্ন জানতে জাগতে পারে যে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলকে ওকে তোমাদের সে প্রশ্নর চিন্তা জগৎকে আর খুব বেশি আমি নাড়াচাড়া করব না বিঘ্নিত করব না সেটা উত্তর আমি দিয়ে দিচ্ছি দ্য ইনভেন্টার অফ টেলিফোন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল হচ্ছে সেই বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি হচ্ছে টেলিফোনের আবিষ্কারক ওয়াজ ওয়ার্কিং উইথ ডেভ চিলড্রেন দ্যাট টাইম তিনি কিন্তু ডেভ বা বদির যে লোকগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে কাজ করতেছিল কে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এই জন্য হেলেন কেলারের বাবা আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলকে হেলেন কেলারের সম্পর্কে ইনফরমেশান দিলেন লেটার বেল ম্যাট হেলেন অ্যান্ড হার প্যারেন্টস এরপরে কিন্তু গ্রাহাম বেল পরবর্তীতে হেলেন এবং তার প্যারেন্টসের সাথে দেখা করলেন হি সাজেস্টেড পার্কিং স্কুলস ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন বোস্টন ফর হেলেন তিনি হেলেনের জন্য পার্কিং স্কুল নামক একটি স্কুল সম্পর্কে পরামর্শ দিলেন ওই স্কুলে হেলেনকে ভর্তি করানোর জন্য যে স্কুলটা মূলত ব্লাইন্ড বা অন্ধদেরকে নিয়ে কাজ করে ক্যাপ্টেন আর্থার ওয়াইন টু দ্য ডিরেক্টর অফ দ্য স্কুল মাইকেল অ্যানাগনস অ্যানাগনসের কাছে মাইকেল অ্যানাগনস নামক ওই স্কুলের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিল পরিচালক ছিল তার কাছে কিন্তু হেলেনের বাবা গেলেন মিস্টার অ্যানাগেনস স্যান্ড ওয়ান অফ হিজ বেস্ট স্টুডেন্টস কলড অ্যানি সুলিভেন টু হেল্প হেলেন ইন এইটিন এইটি সেভেন তিনি এই মাইকেল অ্যানাগেনস তার সবচেয়ে একজন মেধাবী ছাত্রী যার নাম হচ্ছে এনি সুলিভেন এনি সুলিভানকে আঠারোশো সাতাশি সালে আমাদের যে নেপথ্য নায়িকা আজকের এই গল্পে হেলেন কেলারকে সাহায্য করার জন্য উনি পাঠালেন এরপর দেখেন অ্যানি গ্রেটলি হেল্প হেলেন টু কমিউনিকেট এই অ্যানি নামক যে ম্যারিটোরিয়াল স্টুডেন্ট ছিল বেস্ট স্টুডেন্ট ছিল যাকে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হেলেন কেলারকে সাহায্য করতে পাঠিয়েছিলেন তিনি কি করলেন হেল্প হেলেন হেলেনকে সাহায্য করলেন টু কমিউনিকেট অন্যের সাথে কীভাবে কমিউনিকেট করতে হয় সে সম্পর্কে এই বিষয় দিয়ে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার যে সহপাঠীর সাথে একজন সহপাঠী বা ক্লাসমেটের সাথে আরেকজন কতটা সহায়কপূর্ণ বা সহযোগিতাপূর্ণ হতে হবে সেটা কিন্তু আমরা হেলেন কেলার অন্ধ বোবা বদির হওয়া সত্ত্বেও তার যে ক্লাসমেট ছিল সে ক্লাসমেট অ্যানাগেন্স এর পরামর্শক্রমে তার বেস্ট স্টুডেন্টটা কীভাবে সহায়তা করলো তাকে কমিউনিকেট করতে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য উজ্জ্বল একটা দৃষ্টান্ত যাই হোক আমরা আজকে এই প্যাসেজ থেকে যে জিনিসটা জানলাম সেটা হচ্ছে হেলেন কেলার সম্পর্কে যিনি হচ্ছে একজন গ্রেট হিউম্যানিটেরিয়ান ছিল
let's solve them cube questions এখন এই প্যাসেজের আলোকে যে মূল ব্যাপারটা আমাদের এই প্যাসেজটা পড়ার মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে আমাদের এই এমসিকিউ কোশ্চেনে গতানুগতিক প্রত্যেকটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা let's see আমরা সলভ করতে পারি কি পারি না আমাদের প্রথম কোশ্চেনের দিকে যদি আমরা একটু টার্ন ওভার করি তাহলে দেখতে পাবো প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম what does the word great mean এখানে বলা আছে what does the word great mean আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে great word টা great শব্দ দ্বারা কি বোঝাচ্ছে let's see the options আমরা অপশনের দিকে তাকাই প্রথম অপশন হচ্ছে little great শব্দের যদি আমি मीनिंग বলি great মানে হচ্ছে বড় মহান তাহলে দেখো little শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র পরিমাণ that means এটা অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে আমার ক্লোজেস্ট मीनिंग হচ্ছে না অর্থ বোঝাচ্ছে না এরপর দেখো স্মল সিমিলার ওয়ার্ড তাহলে little এবং স্মল যেহেতু সিমিলার ওয়ার্ড তাহলে সেটাও আমরা নিতে পারতেছি না এরপর একটা ওয়ার্ড আছে অপশন d trivial ট্রিভিয়াল মানে হচ্ছে খুবই স্বল্প স্বল্প পরিমাণ একেবারে নিম্ন পর্যায়ে সেটাও কিন্তু লিটল স্মল এবং ট্রিভিয়ালের সাথে সমপরিমাণ অর্থ দিচ্ছে এখান থেকে তোমরা আরেকটা ট্রিক করতে পারো সেই ট্রিকটা হচ্ছে এরকম যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তোমরা এটা জানো যে একটা এম সিকিউর উত্তর কিন্তু একটা হতে হবে একাধিক হতে পারবে না যেহেতু এখানে বহুপদী কোনো আনসার নেই ইংলিশের ক্ষেত্রে তখন তোমরা কি করবে তখন দেখবে সিমিলার মিনিংপূর্ণ যদি একাধিক ওয়ার্ড থাকে যেমন এখানে লেখা আছে লিটল স্মল ট্রিভিয়াল তিনোটার মিনিং কিন্তু একই রকম তাহলে এই তিনোটার মিনিং যেহেতু একই রকম তিনোটা উত্তর হওয়ার কোনো স্কোপ নেই তিনটা আনসার হবে না তাহলে চতুর্থ অপশনের দিকে যাব না এক্ষেত্রে যদি তোমার মিনিংটা তুলনামূলক কম বুঝো তখন ফার্স্ট অফ অল কিন্তু মিনিংটা তোমাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে যেহেতু আমি প্রথমে কিন্তু আনসার নিচ্ছি সি ফেমাস বা বিখ্যাত খ্যাত বড় একটা ব্যাপার স্যাপার আছে এটার সাথে তাহলে দ্যাট মিনস গ্রেট এবং ফেমাস সিমিলার মিনিং দিচ্ছে আমরা উত্তর হিসেবে কিন্তু নিতে পারি ওয়ান প্লাস সি দ্যাট মিনস ফেমাস কিন্তু এটা হচ্ছে মিনিংগত দিক থেকে আর যদি তুমি ট্রিকটা ফলো করো তাহলে দেখবা লিটল স্মল এবং ট্রিভিয়াল সবগুলো স্বল্প পরিমাণ অর্থ দিচ্ছে এবং আমরা জানি একটি প্রশ্নের উত্তরে একাধিক উত্তর নেওয়া যায় না দ্যাট মিনস লিটল স্মল এবং ট্রিভিয়াল হবে না বাকি থাকে কি ফেমাস ওয়ার্ডটা তো সেটাকে আমরা পিক করব এটা সব ক্ষেত্রে নাও হতে পারে তবে এই ট্রিকটা মোস্ট অফ দ্যাম কাজে লাগে অ্যান্ড দেন আমরা যেটা দেখি হোয়াট ডাস হিউম্যানিটেরিয়ান মিনস হোয়াট ডাস হিউম্যানিটেরিয়ান মিনস এখানে একটা ওয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান এই শব্দটার অর্থটা কি আমরা যদি আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্যাসেজের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো হিউম্যানিটেরিয়ান শব্দটা কিন্তু হ্যালেন কিলার ইজ আ গ্রেট হিউম্যানিটেরিয়ান হ্যালেন কিলার হচ্ছে একজন বড় মানবতাবাদী তাহলে হিউম্যানিটেরিয়ান শব্দটার মিনিং নিচ্ছে আমরা মানবতাবাদী লেট সি আমাদের চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটি হিউম্যানিটেরিয়ান সাথে অ্যাটাচ হয় প্রথম শব্দটা হচ্ছে সেলফিশ এই ওয়ার্ডটা বহুল ব্যবহৃত তোমরা একই অপরকে কিন্তু প্রায় ব্যবহার করো যখন কোনো একজন বন্ধু স্বার্থের নেশি হয় নিজের স্বার্থটাকে প্রায়োরিটি দেয় তখন তাকে আমরা কি বলি সেলফিশ সো হিউম্যানিটেরিয়ান ওয়ার্ডের সাথে সেলফিশ যাচ্ছে না অ্যান্ড দেন চ্যারিটেবল যে প্রচুর দান করতে পছন্দ করে প্রচুর মানবতাবাদী উদার হয় এ চ্যারিটেবল এটা পজিটিভ মিনিং এটাকে আমরা পজিটিভ বলে রাখলাম এটাকে আমরা নেগেটিভ হিসেবে প্রথমে কেটে দিলাম মনে মনে এটা আবার পরীক্ষার খাতায় তোমরা করতে যাবে না এটা মনে মনে তোমার একটা মাইন্ড রিভিউ বলে একটা কথা আছে পরীক্ষার খাতায় লেখার আগে তোমার মাথায় কিন্তু টপিকটাকে একটু ঘুরে নিতে হবে প্রথমে মাথায় তারপরে খাতায় অ্যান্ড দেন একটা ওয়ার্ড আমরা এটাকে স্কিপ করে পরের ওয়ার্ডে চলে গেলাম সেলফ সিকিং সেলফ সিকিং শব্দের অর্থ হচ্ছে যে আত্মার নেশি মানে হচ্ছে আত্মার বা নিজের জিনিসটা নিয়ে খুব বেশি তালাশ করে অন্যের বিষয়ে তেমন খোঁজখবর নেয় না এটা ওয়ান কাইন্ড অফ সেলফিশের মতো তাহলে এটাকে আমরা কি করতে পারি নেগেটিভ মিনিং কেটে দিতে পারি যেটা হিউম্যানিটেরিয়ানের সাথে যায় না এরপর হচ্ছে ভাইল ভাইল হচ্ছে একেবারে ন্যারো মাইন্ডেড পাইল শব্দের মিনিং হচ্ছে একেবারে সংকীর্ণ মনে মানুষ যেটাকে ন্যারো মাইন্ডেড বলি সে অর্থ দিচ্ছে তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাবো হিউম্যানিটেরিয়ান মানবতাবাদী যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে একটা পজিটিভ ওয়ার্ড আর এখানে চ্যারিটেবল ওয়ার্ডটা ছাড়া সেলফিশ সেলফ সিকিং এবং ভাইল এই ভাইল শব্দটা সহ তিনটা ওয়ার্ডই কিন্তু নেগেটিভ মিনিং দিচ্ছে এবং ন্যারো অর্থ দিচ্ছে তাহলে আমাদের চতুর্থ যে অপশনটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে চ্যারিটেবল এবং এটা কিন্তু হিউম্যানিটেরিয়ান ওয়ার্ডের সাথে কিন্তু অ্যাটাচ করে তো দ্যাটস হয় আমাদের উত্তরটা হবে টু প্লাস বি টু প্লাস বি অ্যান্ড দেন তোমাদের জন্য থার্ড অপশন হোয়াট ডাস ডিজাবল মিনস তোমরা কিন্তু তোমাদের যে যে ট্যাকচুয়াল বইটা আছে ফোর ফোর সেভেন পেজে সেটা কিন্তু এই অপশনগুলো এভাবে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া আছে উত্তরটা আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরতেছি হোয়াট ডাস ডিজাবল মিনস এখানে কিন্তু দেখো ডিজেবল ওয়ার্ডটাকে হাইলাইট করা হয়েছে ডিজেবল শব্দের অর্থটা কি ডিজেবল
disabled people days disabled people ei somosto okkhom lokera that means disabled mane hocche okkhom je kaj korte sokkhom noy tahole ei disabled loker meaning ta ber korbo amra je char ta option dewa ache let's see eular meaning ki daray ekhane prothom word ta hocche able able shobder ortho hocche sokkhom tahole amar ei okkhom word er sathe kintu sokkhom word ta attach hocche na that means ami eta ke ki kore felbo cross chinhor modhe niye ashbo seta mathay তোমার পরীক্ষার খাতায় না মাথায় প্রথমে তোমার রিভিউ করে নিবা অ্যান্ড দেন স্কিল স্কিল শব্দের অর্থ হচ্ছে দক্ষ আসলে দক্ষ শব্দটা নিয়ে যদি সরাসরি ডিজেবল সাথে ম্যাচ করো সরাসরি ম্যাচ হচ্ছে না একটু ঘুরে তোমাকে চিন্তা করতে হবে স্কিল মানে হচ্ছে দক্ষ দক্ষ কে হয় যে সব কাজ করতে সক্ষম তাহলে ডিজেবল লোক কিন্তু সব কাজ করতে সক্ষম হবে না পরিপূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে করতে সক্ষম হবে না তাহলে স্কিল শব্দটাকেও আমরা নেগেটিভের খাতায় মার্ক করে নিব অ্যান্ড দেন এরপরে দেখো আমি হ্যান্ডিক্যাপ শব্দটাকে স্কিপ করে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর হচ্ছে হ্যান্ডিক্যাপ এরপর একটা শব্দ হচ্ছে ক্যাপেবল ক্যাপেবল শব্দের অর্থ হচ্ছে সক্ষম তাহলে দেখো এখানে অ্যাবল স্কিল এবং ক্যাপেবল এই তিনটাই শব্দ কিন্তু একই ক্যাটাগরি হচ্ছে একই পর্যায়ে বলতো দ্যাট মিনস আমি তৃতীয় অপশনটাকেও কেটে দিচ্ছি আমরা চতুর্থ যে অপশনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম হ্যান্ডিক্যাপ এর অর্থ হচ্ছে প্রতিবন্ধী দ্যাট মিনস ডিজেবল শব্দটার সাথে আমাদের ম্যাচ করতেছে হ্যান্ডিক্যাপ এটা হচ্ছে ওয়ার্ডগত দিক থেকে আর তোমরা যদি সেটাকে এভাবে পিক করো যে স্যার আপনি প্রথমে যে ট্রিকটা করে বলেছিলেন যে তিনটা যদি না একই মিনিংয়ের হয়ে থাকে তাহলে চতুর্থ অপশনটা নিব হ্যাঁ সেই রুলসটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারো দেখো অ্যাবল স্কিল ক্যাপেবল সবগুলোর মিনিং কিন্তু একই সক্ষম পজিটিভ মিনিং কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়ার্ডটা হচ্ছে নেগেটিভ দ্যাট মিনস তার সাথে কিন্তু আমরা ডিজেবলের সাথে হ্যান্ডিক্যাপটা নিতে পারছি এবং অ্যাবল স্কিল এবং ক্যাপেবলের যেহেতু সিমিলার মিনিং আমাদের কিন্তু এখানে বহুপদী উত্তর না উত্তর হবে একটাই অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই অ্যাবল স্কিল এবং ক্যাপেবলকে আমরা আনসার হিসেবে পিক করতে পারতেছি না এবং চতুর্থ যে অপশনটা লেটস সি এখানে তোমাদের জন্য কী তুলে ধরা হয়েছে হুইচ ওয়ার্ড ইজ সিমিলার টু সিক অসুস্থ শব্দের সিমিলার ওয়ার্ড কোনটা লেট সি এখানে কিন্তু চারটা অপশন দেওয়া আছে সে অর্থগুলা আমরা প্রথমে ফাইন্ড আউট করব যে অপশন দেওয়া আছে প্রথমটা হচ্ছে ওয়েল ভালো থাকা ওয়েল মানে হচ্ছে ভালো হাও আর ইউ তোমাকে যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে তুমি বলবো আই এম ওয়েল আমি ভালো আছি তাহলে দেখো এই পরবর্তী যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে ইল ইল মানে হচ্ছে অসুস্থ এখানে সিক শব্দটা অসুস্থ ওয়েল শব্দটা কিন্তু ভালো অর্থে দ্যাট মিন্স অ্যাটাচ হতে হইতেছে না এটা অপোজিট ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা বাতিলের খাতায় রাখব ইল শব্দটা কিন্তু স্কিপ করে যায় যেহেতু এটা অসুস্থ অর্থ দিচ্ছে দেখা যাক অন্য কোনো আমরা সিনোনিম ওয়ার্ড পাই কি না এরপরে দেওয়া আছে হেলদি হেলদি মানে হচ্ছে স্বাস্থ্যবান লোক দ্যাট মিন্স সেটাও কিন্তু এই সিক নেগেটিভ ওয়ার্ডের বিপরীতে একটা পজিটিভ ওয়ার্ড কেটে দিচ্ছে স্বাস্থ্যবান লোক সেটাও হবে না এরপরে দেওয়া আছে স্ট্রং তোমাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন স্ট্রং কে হয় হেলদি না সিক সিক পিপল অবশ্যই তোমরা উত্তর দিবা সিক পিপল নাকি তোমাদের উত্তরটা অবশ্যই হবে যে স্ট্রং হয় হেলদি পিপল তাহলে স্ট্রং হেলদি এবং ওয়েল তিনটা একই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে লেটস সি আমাদের জন্য আর বাকি কি থাকে একজনই বাকি থাকে সেটা হচ্ছে অপশান বি তাহলে আমরা অপশান বিকে কিন্তু পিক করব তো আমাদের আনসারটা হবে ফোর প্লাস বি তাহলে আমরা এভাবে চারটা অপশান শেষ করে ফেললাম এখানে কিন্তু তোমাদের জন্য একটা নোটস ডাউন করা হয়েছে অ্যাজ এ কুইজ তোমাদের এই কুইজটা আমি তোমাদের দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে উত্তর বের করতে হবে এখানে একটা ওয়ার্ড দেখতেছ পঞ্চম যে ওয়ার্ডটা হার্ট এইচ ইউ আর টি তোমাদের বইয়ের ক্ষেত্রে যদি সেই অপশনটাকে সলভ আউট করতে চাও সেটা কত নাম্বারে আছে তাহলে সেটা আমি তোমাদের জন্য বের করে দিচ্ছি এখানে এখানে তোমাদের উত্তরমালার মধ্যেও কিন্তু প্রশ্নমালার মধ্যেও কিন্তু সেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের এম সিকিউ যে পেজ নাম্বার ফোর ফোর সেভেনে ফাইভ নাম্বার পর্যন্ত আমরা কিন্তু এখানে উল্লেখ করেছি সে প্রায় ফাইভ নাম্বারের মধ্যে এটা একটা সেটা তোমাদের জন্য কুইজের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি তোমরা নিজেরা সলভেন্স করবে অবশ্যই বাসায় বসে নিজেদের মেন্টাল অ্যাবিলিটি কতটুকু আছে বা ইন্টেলিজেন্স কতটুকু আছে সেটাকে তোমরা পরীক্ষা করবে অবশ্যই সলভেন্স বা সলিউশন পেপারে কোনো সাহায্য নিবে না এক্ষেত্রে যদি তোমাদের উত্তর ভুলও হয় তাহলে কারেকশনের সুযোগ আছে তবে তোমরা অবশ্যই সেই উত্তরটা দিবে আমাদের এই আপলোডেড ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে তোমরা জানো ফেসবুক এবং ইউটিউব বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে কমেন্ট নামক একটা অপশন থাকে নিশ্চয়ই সেটা চোখে দেখে রাখার জন্য নয় সেটাতে কমেন্ট করার জন্য তো অবশ্যই তোমরা এই আপলোডেড ভিডিওতে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে তোমরা আমাদের এই আপলোডেড ভিডিওগুলো দেখতেছ এবং আমাদের যে এমসিকির উত্তরটা আছে সেখানে কিন্তু অপশনগুলো উঠে ধরবে তোমরা এবং তুলে রাখবে সে আনসারটা যদি এখানে এ হয় তোমরা কমেন্ট সেকশনে এ লিখবে যদি বি হয় বি লিখবে এবং সি যদি হয় সেটা সি লিখবে
এই শব্দের ক্লোজেস্ট मीनिंग বের করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি হার্ড শব্দের ক্লোজেস্ট বা সিমিলার मीनिंग আমি কিন্তু এখানে অপশনটা পুরোটা তুলে ধরিনি স্বল্পতার কারণে জায়গা স্বল্পতার কারণে তাহলে আমি বলতেছি এইচ ইউ আর টি হার্ড এই শব্দটার তোমাকে সিমিলার বা প্রতিশব্দ খুঁজে বের করতে হবে চারটি অপশন দেওয়া আছে হেলদি স্ট্রং ওয়েল এন্ড হার্ড এখানে কিন্তু চারটি শব্দ দেওয়া আছে চতুর্থ শব্দ হার্ড দেওয়া আছে এখন তুমি কোনটা পিক করবে এখানে কিন্তু সিমিলার একটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে তাহলে তোমার জন্য এটা একটা হচ্ছে গোলক ধাঁধা বলবো না কুইজ বলবো যেটা ইংলিশে কুইজ বললে মনে হয় খুব বেশি সহজ মনে হয় বাংলা যেটাকে গোলক ধাঁধা বললে অনেক গোলক ধাঁধায় পড়ে যায় তো এই কুইজটা সলভেন্সের মধ্য দিয়ে তোমরা আমাদের ইউটিউবে যে কন্টেন্টগুলো আপলোড থাকবে সেই কন্টেন্টগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে আমাদের পরবর্তী কন্টেন্ট তৈরিতে আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে থাকবে এবং আজকের ক্লাস কার্যক্রম এই পর্যন্ত সর্বশেষ একটা বিশেষ বার্তা আমি আবার তোমাদেরকে নোটিফাই করতেছি তোমাদের হাফ ইয়ারলি এক্সামের জন্য যে সিলেবাসটা সেই সিলেবাস কিন্তু আমরা পরবর্তী ক্লাসে সলিউশন বেসিস মানে হচ্ছে কয়টা থাকবে দশ বারো চোদ্দোটা সেটা কিন্তু মডেল বেসিস আমরা এখানে সলভ করে দিয়ে দিব মডেলের নাম্বারগুলো তো এই জন্য তোমাদেরকে প্রত্যেকে কী করতে হবে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ইম্পিরিয়াল স্কুলের যে পেজ আছে সেই পেজে গিয়ে আপলোডেড ভিডিওগুলোকে নিয়মিত দেখতে হবে এবং এই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর যে অন্য অন্য স্টুডেন্টগুলো আছে তাদেরকে তোমরা কী করবা সাজেস্ট করবা যাতে করে এই পেজের সাথে তারা অ্যাটাচ থাকে এবং আমাদের যে আপলোডেড ভিডিওগুলো আছে সেগুলো দেখে পরবর্তী হাফ ইয়ারলি এক্সামের জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে প্রিপারেশন নিতে পারে আজকের মতো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম সবাইকে